வணக்கம் ராஜயோகம் ஸ்ரீ ராஜேஸ்வரி அன்பார்ந்த விருச்சிக ராசி நேயர்களே எல்லாம் வல்ல சதாசிவமூர்த்தி மனோன்மணி தாயோட கருணையினாலே உங்கள் வாழ்வில் எல்லா நலமும் வளமும் பெற வாழ்த்துகிறேன் விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கான இந்த விகாரி வருட ஆண்டு பலன் கால புருஷ தத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ராசி எட்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அஷ்டம ராசி உங்களுடைய ராசிக்கு விசாகம் நான்காம் பாதம் அனுசம் கேட்டை இந்த நட்சத்திரம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிக ராசியில் தான் வரும் விருச்சிக ராசி நேர்களே உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு துவக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு துவக்கம் நல்லா இருக்குதுங்க தனஸ்தானத்திலேயே குரு இருக்கிறார் அதாவது அதிசாரத்தில் வந்த குரு பகவான் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு துவக்கத்தில் உங்களுக்கு தனாதிபதியாகி தனஸ்தானத்திலேயே இருக்கிறாரு வைகாசி மாதம் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த குரு பகவானால் உங்களுக்கு ஆண்டு துவக்கத்தில் பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் நல்லா இருக்கும் பணத்தட்டுப்பாடுகள் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுடைய ராசிக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இரண்டரை வருடம் விரைச்சனி முடிஞ்சாச்சு இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஜென்மச்சனியும் முடிஞ்சு மீண்டும் ஒரு வருடம் ஐந்து மாதமாக பாதச்சனி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது குடும்பச்சனி பாதச்சனி வாக்குச்சனின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த வாக்குஸ்தானத்தில் சனி இருக்கிறதுனால ஏழரை சனியினுடைய பிடிக்குள்ள தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க வாக்குச்சனி கோப்பை கொடுப்பார் அதாவது யதார்த்தமாக பேசக்கூடிய பேச்சிலேயே பிழையினால உங்களுக்கு சங்கடங்கள் உருவாகும் அதனால் நெருங்கிய உறவு வட்டாரங்களில் சிநேகித வட்டாரங்களில் நீங்கள் பேசும்போது மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் இல்லைனா உங்கள் பேச்சே உங்களுக்கு பகையாகி வம்பையும் வழக்கையும் வீண் பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பிரயாணங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் ஏன்னா பாதச்சனி தானே நடந்துட்டு இருக்குது அப்போ தூர பிரயாணங்களை எல்லாம் இந்த விருச்சக ராசிக்காரர்கள் தவிர்த்துக்க வேண்டும் கட்டாயம் போக வேண்டும்னா பொதுவான வாகனமான பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் போய்க்கலாம் தனிப்பட்ட முறையில் உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களோட கார் எடுத்துகிட்டு கோயிலுக்கு தான் போகிறோம் அங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறனால நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படி நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் போகிறதுனால தான் வாகன விபத்துக்கள் அப்படியே போகும்போது கூட அந்த வாகனத்தை நீங்கள் ஓட்டக்கூடாது வேறு டிரைவர் போட்டுக்கணும் இரவு நேர பிரயாணங்களை கட்டாயம் தவிர்த்துக்க வேணும் இது வந்து எப்பவுமே இந்த பாதச்சனை நடக்கிற ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுமே கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தினமும் காகத்துக்கு சாப்பாடு வைங்க சனிக்கிழமை சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணி எள்ளு தயிர் கலந்த சாதம் நீங்கள் காகத்துக்கு வைக்கணும் ஆஞ்சநேயரை வழிபாடு பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ராகு அப்படிங்கிறவரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து பெயர்ந்து அஷ்டம ராசியான எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறாரு இப்போது இந்த எட்டாம் இடத்துல ராகு இருக்கும்போது உங்களுடைய குடும்பஸ்தானத்திலேயே கேது இருக்கிறதுனால கணவன் மனைவி உறவுகளில் ஒரு விரிசல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது உங்கள் மனைவி ஏதாவது சொன்னாலோ நீங்கள் ஏதாவது மனைவி கிட்டே சொல்லும்போதோ ரொம்ப கவனத்தோடையும் விட்டு கொடுத்து அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லையே நீங்கள் அங்கே மந்திரமாக வச்சிங்கன்னா குற்றங்கள் எல்லாமே பெருசாக தெரியாது இந்த மனோபாவகத்தோடு இருந்தீங்கன்னா இந்த அஷ்டம ராகு இரண்டாம் இட கேதுவனுடைய தாக்கத்திலிருந்து நீங்கள் ஜெயிச்சுக்கலாம் கணவன் மனைவி இருவருமே இருமுக ருத்ராட்சம் அணிஞ்சுக்குங்க ஏன்னா இந்த இருமுக ருத்ராட்சம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தம்பதிகளுடைய ஒற்றுமைக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் நல்ல வழிகள் வதுக்கும் அதனால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா விகாரி மட்டும் இல்லையும் ஒன்றரை வருடத்திற்கு இருமுக ருத்ராட்சம் அணிந்து கொள்வது இந்த விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கணவன் மனைவி பிரிவில்லாமல் சேர்ந்து ஒற்றுமையாக ஆனந்தமாக வாழ வழி கொடுக்கும் பொறுமையை கடைபிடிக்கணும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது கொஞ்சம் உகந்த வருடமாக கிடையாது கலைஞர்களுக்கும் மந்தமான போக்கே இருக்கும் மாணவர்கள் கல்வியில் மிக கவனத்தோடு இருந்தால் தோல்விகளை தவிர்த்துக்கலாம் இந்த விகாரி ஆண்டு விருச்சிக ராசிக்கு கவனமாக செயல்படவும் பொறுமையாக செயல்படக்கூடிய ஆண்டாக அமைய பெற்றிருக்கிறது மன அமைதியையும் பொறுமையுமாக இருந்தீங்கன்னா தேவையற்ற வழக்கு பிரச்சனை இதிலெல்லாம் இருந்து நீங்கள் தப்பிச்சுக்கலாம் ஜாமீன் கையெழுத்து போடுறாதீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கடன் வாங்கி உதவி செய்யாதீங்க அந்த கடனை நீங்கள் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாயிடுவீங்க இதிலெல்லாம் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருந்தால் இந்த ஆண்டை நீங்கள் கவனத்தோடு கடத்துக்கலாம் நன்றி